ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் கமீனியின் உடல்நிலை திடீரென மிகவும் மோசமான நிலைக்கு சென்று விட்டது நேற்று இஸ்ரேலின் தாக்குதலுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்திருந்தார் இருந்தாலும் அவரது உடல்நிலை பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரது உண்மையான உடல்நிலை பற்றி செய்திகள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு செய்தி அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னும் கூட ஈரானுக்கு ஏற்பட்ட அழிவை யாருமே அக்செப்ட் பண்ணுவதாகவே கிடையாது யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை ஆனால் ஈரானுக்கு ஏற்பட்ட அழிவுகள் என்ன என்பதை இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இன்னும் கூட பார்க்கலாம் இந்தியா சைனா எல்லையில் திடீரென ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அல்மோஸ்ட் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு நாம் என்ன சொல்லியிருந்தோமோ அது இன்னைக்கு நடந்துவிட்டது இந்த சைனா வேறு வழியே இல்லாமல் இந்தியாவின் காலில் வந்து விழுவான் என்று நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஏன் இன்னைக்கு சைனா இந்த ஒரு நிலைமைக்கு இந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு இந்தியா சைனா எல்லையில் இருந்து சைனா பின்வாங்குவதாக சொல்லியிருப்பதன் மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அதன் பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத சைனாவுக்கு அப்படி என்னதான் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் எல்லாமே மிக முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அமெரிக்காவின் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் கமீனியின் உடல்நிலை பற்றிய உலக அளவில் இதுவரை வெளியிடப்படாத ஒரு சில விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது நமக்கு இது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கான்டென்ட் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதியிலிருந்து ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் கமீனியின் உடல்நிலை திடீரென மிகவும் மோசமான நிலைக்கு சென்று விட்டதாக திடீர் செய்திகள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது அவரது இந்த திடீர் உடல்நிலை சிக்கலுக்கும் சமீப காலங்களில் ஈரானுக்கு ஏற்பட்டுள்ள தொடர் தோல்விக்கும் அதிகமான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு கமீனி அவர்களுக்கு எண்பத்தி மூன்று வயது தற்போது மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் நடக்கும் எல்லா சிக்கல்களுமே ஈரானின் பல ஆண்டு திட்டங்கள் பல ஆண்டுகள் தீவிரவாத திட்டங்களை செய்தது ஈராக்கில் சிக்கல்கள் சிரியா அளிக்கப்பட்ட விதம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஈரான் ரெஜிமின் எல்லா திட்டங்களுமே கடைசியாக இஸ்ரேலை எப்படி அழிக்கலாம் என்பதற்காக செய்யப்பட்ட திட்டங்கள் ஈரான் ஈராக்கில் சென்று அழிவுகளை ஏற்படுத்தியது சிரியா என்ற ஒரு நாட்டின் அடையாளத்தையே அழித்தது அல்மோஸ்ட் நாற்பது ஆண்டுகள் லெபனான் என்ற ஒரு முழு நாடே ஈரானின் தீவிரவாதத்தால் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு சரியான ஆட்சி கிடையாது ஹெசபல்லா என்ற ஒரு தீவிரவாத அமைப்பே நசரல்லா தலைமையில் மொத்த லெபனான் நாட்டினை சரியான ஒரு மக்களாட்சியை தொடர்ந்து நடத்த விடாமல் அழித்தது மக்களாட்சியை தொடர்ந்து நடத்த சம்மதிக்கவில்லை ஏனென்றால் இந்த நசரல்லா என்பவன் ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் கெமீனியின் தேர்ந்தெடுத்த பினாமி எனவே மத்திய கிழக்கு பகுதியில் காலம் காலமாக நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதம் என்பது ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர்ஸ் தொடர்ந்து செய்த முயற்சிகள் அந்த முயற்சியின் முக்கிய நோக்கம் இஸ்ரேல் ஃப்ரம் தேஸ் ஆஃப் தி இயர்த் இஸ்ரேலையும் உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு யூதனையும் இந்த உலகத்தை விட்டே அழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சுப்ரீம் லீடர்களின் ஆசையும் முயற்சியும் இவர்களின் இந்த முயற்சி ஈரானின் ஒவ்வொரு சுப்ரீம் லீடர்ஸ் வழியாக காலம் காலமாக கை கடத்தப்பட்டு வம்சா வழியாக கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் இன்று கமீனியின் எண்பத்தி மூன்று வயதிலும் இவராலும் கூட ஈரான் ரெஜிமின் பல ஆண்டு கனவினை நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்ற தாக்கம் அவரது மனதை பெரிய அளவில் பாதித்துவிட்டது கமீனி தற்போது பெட்ரெஸ்டில் இருக்கிறார் அல்மோஸ்ட் அ டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அவரை தொடர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது எனவே தற்போது அவர் படுக்கையில் அண்டர் அப்சர்வேஷன்ல பெரிய அளவில் பராமரிப்பில் தான் இருக்கிறார் அப்பப்போது வேறு வழியே இல்லாமல் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க அவரை தூக்கி கொண்டு வந்து வைத்து பேச வைக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னான்னு தெரியல செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் அவருக்கு ஒரு பெரிய அறுவை சிகிச்சை நடந்தது அவரது வீட்டிலேயே ஒரு கிளினிக் செட்டப் செய்து அவருக்கு அந்த அறுவை சிகிச்சை பெரிய சர்ஜரி ஒன்று செய்யப்பட்டது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈரானில் பல தலைவர்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஈரானின் ஆட்சி மதத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படும் என்ற ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்தது இந்த கமீனி இந்த கமீனி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இஸ்லாமிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஈரான் என்ற அரசு அமைப்பை உருவாக்கியவர் அதன் பிறகு அல்மோஸ்ட் பத்து வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மதத்தின் அடிப்படையில் ஈரானில் செய்யப்படும் ஆட்சியின் அரசியல் மற்றும் மிலிட்டரியின் தலைவராக அல்மோஸ்ட் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த ஈரான் ரெஜிம் தலைவரானார் இந்த கமீன் கடந்த முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக 
ஈரானில் பேய் ஓட்டுவதிலிருந்து வீடுகளில் புனித தளங்களை பிடித்திருக்கும் அசுத்தமான சக்தியை கிளென்சிங் செய்வதிலிருந்து தலையை மூடாத பெண்களை தூக்கிலிடுவதிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான தீவிரவாத செயல்களை செய்யும் எல்லா திட்டங்களுக்குமே தலைவர் இவர் தான் அந்த எல்லா திட்டங்களையுமே செய்தவரும் இந்த கமினி தான் எனவே இவர் ஒரு அசுர மனிதர் ஒரு மான்ஸ்டர் என்று சொல்லலாம் எனவே ஈரானில் எல்லாமே அவரே தான் என்ற நிலை இருந்தது நாட்டின் ஈரான் நாட்டின் மூத்த தலைவர்கள் மூத்த மிலிட்டரி தலைவர்கள் மற்றும் பிரசிடென்ட் வரைக்கும் அவரவர் பணிகளை செய்தார்கள் என்பதை விட கமீனியின் ஆசைகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்றினார்கள் என்று சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலேயே கமீனிக்கு கிட்னி சரியில்லாமலும் ஒரு முக்கியமான ப்ரொஸ்ட்ரேட் சர்ஜரி செய்யப்பட்டிருந்தது ப்ரொஸ்ட்ரேட் சர்ஜரினா யூரின் சரியாக போகாம அதை நிவர்த்தி சரி செய்வது எனவே கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக அவரது வயதுக்கேற்ற உடல்நிலை தான் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அவரது உடல்நிலை அவர் உடல் தெம்பு திடீரென சரிந்தது என்று மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் தற்போது அவர் படிக்கையில்லாம் இருக்கிறார் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இஸ்ரேலை தாக்கிவிட்டு இரண்டு நாட்களில் கையில் ஒரு டபுள் பேரல் ரைஃபிள் வைத்துக் கொண்டு ஒரு பெரிய பேச்சு கொடுத்தார் அதுபோலவே நேற்றும் இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கியதுமே எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு வெளியில் வந்து ஈரானை யாருமே தப்பு கணக்கு போடாதீர்கள் ஈரானின் சக்தி உங்களுக்கு தெரியாது என்றும் ஈரானில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஈரானின் கொள்கைகளை விட்டுவிடக் கூடாது என்று பேசும்போது தட் அல்மோஸ்ட் சவுண்ட்ஸ் லைக் அ டெத் பெட் ஸ்பீச் தன்னுடைய கடைசி பேச்சு மாதிரியே பேசுகிறார் சொல்ல முடியாது ஒரு சில பேருக்கு இந்த வயதில் அவர்களுடைய சாவு தெருங்குவது அவர்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஆஃப்லேட் மிக சமீப காலங்களில் ஈரான் சந்தித்துள்ள தோல்விகள் தன்னுடைய குழந்தைகளை போல தாளாட்டி பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்த ஒவ்வொரு தீவிரவாத தலைவர்களுமே கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் நசரல்லா தானியே சின்வர் ரெசபல்லாவின் எல்லா கமாண்டர்ஸுமே இஸ்ரேலால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் ஹமாஸ் என்ற படை அல்மோஸ்ட் அழிந்து விட்டது ஈராக்கில் தனது இடம் காலியாகிவிட்டது ஹெசபல்லாவின் செயின் ஆஃப் கமாண்ட் அழிக்கப்பட்டு விட்டது ஈரானில் கூட தற்போது இருக்கும் வெளிநாட்டு உறவு அமைச்சர் மட்டும்தான் ஈரானின் வரலாறு சற்று கொஞ்சம் தெரிந்தவர் எனவே தன்னை சுற்றி இருந்த தலைவர்கள் தன்னை சுற்றி இருந்த பினாமிகள் எல்லாவரையுமே இழந்து விட்டார் இருந்தாலும் தான் இஸ்ரேலுக்கு செய்ய நினைத்த அவரது இலக்கை ஒரு பெர்சன்டேஜ் கூட அவரால் நெருங்க முடியவில்லை என்பது அவரது வாழ்க்கை காலத்தில் அவர் சந்தித்துள்ள மிகப்பெரிய தோல்வி முந்தின நாள் இஸ்ரேல் செய்த தாக்குதலில் ஈரானின் மொத்த லாங் ரேஞ்ச் ஏவுகணை செய்யக்கூடிய தயாரிப்பு சென்டர்ஸ் அழிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுடைய மிக முக்கியமான ரேடார்ஸ் அழிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுடைய மிக முக்கியமான மிசைல் டிஃபென்ஸ் அமைப்புகள் தாக்கப்பட்டுள்ளது இதை பற்றி ஈரான் ஒரு வார்த்தை கூட பேச விரும்பவில்லை இஸ்ரேலும் பேச விரும்பவில்லை ஏனென்றால் அது அமெரிக்காவின் ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் நீங்கள் செய்தது போதும் அதை இன்னும் இன்ஸ்டிகேட் செய்து உசுப்பேத்தி ஒரு பெரிய போரை தூண்ட வேண்டாம் என்பது அமெரிக்காவின் வேண்டுகோள் எனவேதான் இது கமீனியின் அவரது வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வியாக பார்க்கப்படுகிறது எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அல்மோஸ்ட் தன்னுடைய ஐம்பது ஆண்டு கால வாழ்க்கையை ஈரானின் அரசியலுக்கு இஸ்ரேலை அழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திற்கே செலவழித்த மனிதன் தன்னுடைய கடைசி நாளில் கூட அதை சாதிக்க முடியவில்லையே என்பது தன்னுடைய உடல் நலத்துக்கும் சரி தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் சரி அது ஒரு பெரிய இடி போன்ற ஒரு கதை அதுதான் இன்று கமீனியை பாதித்து விட்டது இந்த காலத்தில் அவருக்கு ஒரு நல்ல சாவு வர வேண்டும் என்பது நம்ம எல்லாருடைய ஒரு ஆசையாக இருக்க வேண்டும் நல்ல சாவு வர வேண்டும் நீங்க பாருங்க ஒசாமா பின்லாடனை கொண்டது போலவோ நசரல்லாவை கொண்டது போலவோ ஏன் சின்வரை கொண்டது போலவோ கமீனியையும் கொல்ல வேண்டும் என்பது அமெரிக்காவுக்கோ இஸ்ரேலுக்கோ ஒரு ஆசை கிடையாது ஏன்னா தனது எண்பத்தி மூன்று வயதில் பத்து வருடத்திற்கு முன்பே ஒரு ப்ரொஸ்ட்ரேட் சர்ஜரியை செய்தவர் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி இன்னொரு சர்ஜரியை செய்து கொண்டவர் இப்ப தனது ஐம்பது ஆண்டு கால வரலாற்றில் தனது ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையில் இஸ்ரேலை அழிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் அது நிறைவேறாத விரக்தியில் ஏற்கனவே தன்சாவை தானே பார்த்து கொண்டிருப்பவர் அப்படிப்பட்டவரை அமெரிக்காவோ இஸ்ரேலோ ஒரு படுகொலை செய்து அவரை மாய்க்க வேண்டும் என்பது தேவையில்லை அப்படி செய்தால் அவர் தற்போது வெறும் மத தலைவராக பார்க்கப்படுபவர் ஈரானில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமாக ஒரு கடவுள் மாதிரியாக பாவிக்கப்படுவார் அது தேவையில்லாத விஷயம் ஓகே அடுத்தது இந்தியா மற்றும் சைனாவுக்கு இடையிலான மிக முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் கெத்தாக கால் பதித்தது இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் 
சைனாவின் உள்நாட்டு அரசியலை உண்மையிலேயே அசைத்து வெற்றி பார்த்து விட்டது இந்தியா அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஜின்பிங் மிகவும் கலங்கி போய் இருப்பதாக உலக தலைவர்கள் மத்தியில் பேசப்படுகிறது இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை செய்யாத ஒரு விஷயத்தை தற்போது இந்தியா செய்துவிட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சைனாவின் உள்நாட்டு அரசியல் பிரச்சனைகள் பற்றி இந்தியா அடுத்தடுத்து குரல் கொடுத்தால் அது சைனாவிற்கு பெரிய சிக்கலாக முடியும் என்று அது ஒரு நல்ல திட்டம் என்று அதை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோவில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு பேசியிருந்தோம் அதுதான் இப்ப நடந்திருக்கு சைனா அதிபர் ஜின்பிங் இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் என்பது உலக அரசியலில் தற்போது நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சு சரியாக ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் பேசிய நமது நாட்டு தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் என்எஸ்ஐ அஜித் தோவல் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்றை சொல்லியிருந்தார் அவர் சொன்னது நம் நாட்டை ஒரு நாடு எதிர்க்கிறது என்றால் அந்த நாட்டை இந்தியா மூன்று வகைகளில் எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அது எல்லையில் முதல் ஆளாக நாமே நமது இராணுவத்தை அனுப்பி ஒரு சண்டையை தொடங்க முடியும் அதற்கு பெயர் அஃபென்சிவ் நாமே போய் தாக்குறது இரண்டாவதாக எல்லையில் அண்டை நாடுகள் தாக்கினால் அதை திருப்பி தாக்கி தடுக்க முடியும் அதற்கு பெயர் டிஃபென்சிவ் மூன்றாவதாக எல்லையில் எதுவுமே செய்யாமல் எதிரி நாட்டின் உள்நாட்டு அரசியலில் தலையிட்டு அந்த நாட்டில் நிலையற்ற தன்மையை நம்மளால ஏற்படுத்த முடியும் அதன் பெயர் அஃபென்சிவ் டிஃபென்சிவ் என்று சொல்லியிருந்தார் இந்த மூன்று முறைகளில் ஏதாவது ஒன்றின் மூலம் நாமும் எதிரி நாட்டை வீழ்த்தலாம் என்று அஜித் தோவல் ரொம்பவும் தெளிவாக பேசியிருந்தார் இதில் இந்தியா இப்போது எதிரி நாடு மீது போர் தொடுப்பதை விட மூன்றாவது மெத்தட் அஃபென்சிவ் டிஃபென்சிவ் முறையை கடைபிடித்து வெற்றி கண்டுவிட்டது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்து விட்டது அதாவது பாகிஸ்தானை எல்லையில் தாக்காமல் பலுச்சிஸ்தான் மூலம் தாக்குவது நேபாள் மற்றும் சைனாவை நேரடியாக தாக்காமல் அங்கு அரசியல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது என்று இந்தியா இந்த மூன்றாவது தாக்குதல் முறையை அதிகம் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டுவிட்டது இதே கதை ஸ்ரீலங்காவிலும் நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா இதே அஃபென்சிவ் டிஃபென்சிவ் முறையை பயன்படுத்தி தான் இந்தியா பங்களாதேஷ் என்ற ஒரு நாட்டையே உருவாக்கியது பின்பு போரில் முடிந்து அந்த நாடு உருவானது ஆனால் அது மீண்டும் அழிகிறது அதை அழிப்பது அமெரிக்கா அந்த பாணியில் இந்தியாவையும் அழிக்க திட்டங்கள் நடக்கிறது ஆனால் அதெல்லாம் உருப்படியாக நடந்து முடியாது அது இன்னொரு நாள் பேசலாம் சைனாவின் உள்நாட்டு அரசியலில் இந்தியா தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் சைனாவிற்கு பெரிய பிரச்சனையாக மாற ஆரம்பித்தது பொதுவாக இந்தியா வெளிநாடுகளின் உள்நாட்டு பிரச்சனையில் தலையிடாது ஆனால் முதல் முறையாக சைனாவின் எல்லை பிரச்சனை ஹாங்காங் பிரச்சனை அனைத்திலும் இந்தியா குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தென்சீன கடல் எல்லையை சைனா உரிமை கொண்டாடுவது முழுக்க முழுக்க தவறு சவுத் சைனா கடல் என்பது சர்வதேச பகுதி இதை ஒரே ஒரு நாடு உரிமை கொண்டாடுவதை ஏற்க முடியாது என்று இந்தியா முதல் முறையாக ஐநா சபையில் குரல் கொடுத்தது சென்ற வருடம் இந்தியாவின் கப்பலை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுக்கு அனுப்பியது அதே போல் இன்னொரு பக்கம் ஹாங்காங் பிரச்சனையிலும் சைனாவிற்கு எதிராக இந்தியா பேசியது ஜிஞ்சியாங் பிரச்சனையை பேசியது ஐநா சபையில் ஹாங்காங் பிரச்சனையை இந்தியா தொடர்ந்து எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தது சைனா கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத விஷயமாக அது பார்க்கப்பட்டது அது இந்தியாவின் வெளிநாட்டு கொள்கையில் ஏற்பட்ட திடீர் ஷிப்டாக பார்க்கப்பட்டது அதே போல் ஜப்பான் சைனா இடையே நிகழும் தீவுகள் தொடர்பான மோதல் தைவான் மோதல் வியட்நாம் மோதல் மலேசியா என்ற மோதல் என அனைத்திலும் சைனாவிற்கு எதிராக இந்தியா குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்தது எப்போதும் போல இல்லாமல் சைனாவின் உள்நாட்டு அரசியலில் இந்தியா தொடர்ந்து குரல் கொடுத்தது சைனா கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத நினைக்காத வகையில் இந்தியா தனது வெளிநாட்டு வெளியுறவு கொள்கையை சற்று மாற்றி அமைத்தது இதுல இன்னொரு பெரிய சர்பிரைஸ் என்னன்னா இதை இந்தியாவும் ஆமா அப்படித்தான் செய்கிறோம் அப்படித்தான் செய்வோம் என்று பல உலக அரங்குகளில் பேச ஆரம்பித்தது இந்தியா தனது வெளியுறவு கொள்கையை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறது இருந்தது இனியும் நாம் அணிசேரா நாடாக இருக்க முடியாது என்றும் இந்தியாவின் நன்மைக்கு ஏற்றாற் போல எங்களது திட்டங்களை மாற்றுவோம் என்று தொடர்ந்து இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசிக் கொண்டே இருந்தார் பேசுறார் இந்த நிலையில் இந்தியாவின் இந்த எழுச்சியை பார்த்து தற்போது சைனா வேறு வழி இல்லாமல் இந்தியாவுடன் மோதல் வேண்டாம் என்றும் இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சனையில் சைனா தலையிடாது என்றும் எல்லையில் ஒரு சில ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளலாம் என்று கதையை மாற்றிவிட்டது 
இதுவரை நாங்கள் இந்தியாவின் உள்நாட்டு பிரச்சனையை குறித்து நாங்கள் பேசியதே கிடையாது இனியும் பேசப்போவதே கிடையாது எனவே இந்தியாவும் இதை மதிக்க வேண்டும் தைவான் ஹாங்காங் சவுத் சைனா பிரச்சனையில் இந்தியா கருத்து கூறும்போது கவனமாக கூற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளது மற்ற நாடுகளின் அழுத்தம் காரணமாக இந்தியா தனது கருத்தை பேசக்கூடாது மாற்றி பேசக்கூடாது என்று சைனா கேட்டுக்கொண்டுள்ளது சைனாவின் உள்நாட்டு பிரச்சனையை நாங்களே பார்த்துக் கொள்வோம் என்றும் இப்ப சைனா பேச ஆரம்பித்துள்ளது சைனாவுக்கு நிறைய பவர் ஆயுதம் இருக்கு அந்த ஜெட் இருக்கு பணம் இருக்கு அப்படி இப்படின்னு அதிகமான பேர் பேசுறத நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க ஒரு நாட்டின் போர் என்பது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இரண்டு பேருக்குமே அழிவுகள் வரும் என்ன கேட்டால் பர்சனலி இந்தியாவின் இந்த கெத்தான ஒரு அப்ரோச்சை பார்த்துதான் சைனா உண்மையிலேயே பயந்து விட்டதுன்னு சொல்றதை விட ஐயோ இந்தியாவிடம் இருக்கும் ஒரு எல்லை பிரச்சனையால் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நான்கு எல்லை நம்மை விட்டு போய்விடுமோ என்ற பயம் சைனாவுக்கு இப்போது வந்துவிட்டது அப்புறம் இது வேற தலைவெளியாக மாறிவிடுமோ என்ற பயம் சைனாவிற்கு வந்திருக்கு இதை நம்ம எப்பவோ சொல்லியிருந்தோம் அஜித் தோவலோட டோன்ல சொல்லணும்னா பாஸ் நீங்க சும்மா இந்த பாட பிரச்சனைய இந்தியாவு கிட்ட கொண்டு வந்தா நாங்க வெளிப்படையாகவே ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் சவுத் சைனா பிரச்சனையில சப்போர்ட் கொடுப்போம் ஜப்பான் தைவான் மலேசியா வியட்நாம் போன்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்டர் ப்ராப்ளம் நாங்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னு பேசுவோம் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ இல்லையோ நீங்க பண்றது தப்பு அவங்கள நீங்க அப்படி ட்ரீட் பண்ண கூடாதுன்னு தொடர்ந்து பப்ளிக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களையே உசுப்பேத்துவோம் அப்படின்னு தொடர்ந்து சொல்லி சைனா டிப்ளமேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரூமையே கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் பேசுவாரு அப்படின்னு நாம சொல்லியிருந்தோம் சைனா ஏன் எப்போதுமே இந்தியாவுடன் போருக்கு வராது என்ற ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே லிஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் எனவே தற்போது இந்தியா சைனா எல்லையில் இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை சைனா எல்லையை விட்டு வெளியே போகக்கூடிய விஷயம் நம்ம எப்பவோ கண்டித்திருந்தோம் இப்படித்தான் நடக்கும் இன்னைக்கு உண்மையிலேயே சைனா ஏன் எல்லையை விட்டு பின்னோக்கி போகுது அப்படின்னா சைனாவின் பொருளாதாரம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது இதை பற்றி அதிகமான ஊடகங்கள் பேசுறதே கிடையாது கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் முக்கியமாக கொரோனாவுக்கு பிறகு ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு சைனாவின் பொருளாதாரம் பெரிய அளவில் அடிவாங்கிவிட்டது அவன் நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரியல் எஸ்டேட் பொருளாதாரம் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோவையும் தாண்டி நெகட்டிவுக்கு செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது அதிகமான ஸ்டிமுலஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ்னா தன் நாட்டுக்குள்ளேயே பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அளவில் அரசாங்கத்திடம் இருக்கக்கூடிய எல்லா பணத்தையும் வெளியிடுவது அப்படி எல்லா ஸ்டிமுலஸ் ஏற்பாடுகளை செய்த பிறகும் கூட சைனாவின் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து அடிவாங்கிக்கிட்டே இருக்கு இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடன் இருக்கக்கூடிய எல்லை சிக்கல் இந்தியாவுடன் இருக்கக்கூடிய வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டது அல்லது இறக்குமதி ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்தியாவுடன் இருக்கக்கூடிய எல்லை சிக்கல் சைனாவை பழி வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவுக்கு வந்த பல பன்னாட்டு வியாபாரங்கள் தொழில் முறைகள் சைனாவுக்கு போக வேண்டிய பணம் எல்லாமே இந்தியாவுக்கு இந்த பம்ப் பண்ண மாதிரி வந்து சரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது இது இந்தியாவுடன் சைனா தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்த எல்லை பிரச்சனை தான் காரணம் எனவே தற்போது அதை சரி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற மனமாற்றம் சைனாவுக்கு வந்ததுதான் தற்போது இந்தியா சைனா எல்லையில் நடக்கக்கூடிய திடீர் மனமாற்றம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு முன்பு எந்த எல்லை நமக்கு இருந்ததோ அந்த எல்லையை தாண்டி சைனா பின்வாங்குகிறது கியால்வான் பள்ளத்தாக்கு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அதற்கும் முன்பிருந்த எல்லை எப்படி இருந்ததோ அதையும் தாண்டி சைனா பின்னோக்கி செல்கிறது எதனால சைனாவின் பொருளாதாரம் மொத்தமாக அழிய ஆரம்பித்து விட்டது சைனாவை பற்றி இனிமே இந்தியா பேசக்கூடாது சைனாவின் உள்நாட்டு பிரச்சனை பற்றி இந்தியா பேசக்கூடாது எங்க பிரச்சனையை நாங்க பார்த்துக்கிறோம் மற்ற நாடுகளை நாங்க எப்படி சமாளிக்கிறோமோ அதை நாங்க பார்த்துக்கிறோம் ஆனா தொடர்ந்து ஐநா சபையும் சரி மற்ற பப்ளிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் சரி சைனாவின் உள்நாட்டு அரசியல் பற்றி இந்தியா பேசாம இருந்தா போதும் அது ஒண்ணு தாங்க கண்டிஷன் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இந்த ஒண்ணு மட்டும் நீங்க செய்யுங்க நாங்க எல்லையை விட்டு பின்னாடி போறோம் அப்படிங்கறது தாங்க இப்ப நடக்கக்கூடிய விஷயம் சோ இது இந்தியாவுக்கு கெத்தான ஒரு முடிவு நாங்க பேசாம இருக்கோம் ஆனா இனிமே அந்த எல்லை பக்கம் வரவே கூட சோ ஒரு பக்கம் ஈரான் அடிவாங்குது இன்னொரு பக்கம் இந்தியா ஜெயிக்குது 
கமீனியின் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் கமீனியின் உடல்நிலை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஈரானுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சரிவாக வந்து முடியுமா ஈரானில் ஒரு சிவில் வார் வருமோ அப்படிங்கிறது தான் இப்ப எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம் இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல ரொம்ப விளக்கமாக பதிவு பண்ணுங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில தீய சக்திகள் தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசும் அதெல்லாம் நீங்க கண்டுக்காதீங்க சரியா உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல ரொம்ப சிவிலா பொலைட்டா ரொம்பவும் நாகரிகமாக உங்க கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க பொதுவாக நீங்க அப்படித்தான் பண்ணுவீங்க நான் அந்த அசிங்கமான கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்களை பத்தி பேசல அதை பற்றி நீங்க கவலைப்படாதீங்க சரியா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்க பாருங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் அப்புறம் இந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நோட்டிபிகேஷன் வந்த உடனே நீங்களும் பார்த்து அப் டு டேட் ஆகிருக்கலாம் அப்போ தான் டெய்லி வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெய்லி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோஸில் தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயங்கள்ல கிரானிக்கல்ஸ் அந்த ஒரு கோர்வையாக வீடியோக்களை பார்த்து அப் டு டேட்டாக உலக அரசியலும் சரி நம்ம நாட்டு அரசியலும் சரி வெஸ்ட் ஏஷியாவில் நடக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அப் டு டேட்டாக இருக்க முடியும் நம்ம மெம்பர்ஷிப்பிலையும் அப்பப்போ ஒரு சில நல்ல வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரும் அதையும் பாருங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஜில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ Thank you.